naitwa Adil Ali Bakari ni mhamasishaji kutoka Zanzibar na ni pia ni mshiriki wa tuzo mbalimbali mbali Zanzibar na Afrika kwa ujumla Kwa mara ya kwanza kuingia kwenye tuzo ya ya Tanzania Imaging Youth Award nikiwa kama uh, outstanding youth in disability inclusion ni kitu kikubwa sana kuona kwamba kwa asilimia kubwa nimeweza kuingia kwenye tuzo mbali mbali Afrika naweza kusema asilimia tisina tisa na zinanipa heshima kubwa sana kuona kwamba kama kijana kijana mwenye uwezo tofauti mwenye ulemavu kuweza kuwakilisha vijana wengine wenye ulemavu pia na kuhamasisha kuwaonesha kwamba nao pia wanaweza kufikia hichi kilichokifikia au zaidi ya kilichokifikia mara nyingi sana tuzo zinakuwa kwenye maandalizi ya kuji kujichagua au watu kuambiwa kuchague. Lakini hii pia imekuwa tofauti kidogo kwa sababu siku toa taarifa watu wanichague. Lakini kwa bahati nzuri sijui imetokea tokeaje na uja kutumiwa email kwamba nimeingia na na naamini ilikuwa ni nomination ilikuwa ni moja tu katika ku, watu waweze kuni, kunichagua. Na nimeweza kupita pia na mshukuru Mwenyezi Mungu na Zanzibar tupo wanne nimeingia nikiwa mimi na mimi nimeingia na mtu ambaye nashindana nashindanishwa naye ni mtu wa Dodoma maana yake tupo wawili tu katika hiyo category nikiwa mzanzibari pekee na nashindanishwa na mtu wa Dodoma na wengine wa Zanzibar wengine wameshanishwa na watu wa mikoa mingine kwa uzoefu wangu mimi hakuna tunzo rahisi na haijai kutokea hivyo uh, kutokana na watu wanaochaguliwa katika hizo tunzo wote wanakuwa ni watu ambao wamefanya vitu vikubwa sana sasa kazi kubwa nayo ma judges katika kuchagua ni yupi sahihi wa kuweza kumpatia hiyo tunzo kwa mwaka huu. Mimi kitu ambacho ninachoamini yule ambaye alikuwa hajashinda haimaanishi kwamba yeye sio bora zaidi ya yule ambaye ameshinda. Mimi naamini hata yule alikuwa hajashinda leo basi mwa, kuna mwaka atakuja kushinda. Niki nikijitolea mfano mimi, mimi nimekosa sana tunzo kuliko kupata. Mimi na tunzo mbili tu lakini nimeshiriki tunzo tofauti tofauti. Kwa Zanzibar nimeshiriki mara mbili, mara kwanza nimekosa mara pili ndio nikapata. Na Kenya nimeshiriki mara mbili. Uh, Kenya sasa Kenya kuna tunzo tofauti nimeshiriki. Kuna Kenya uh, kuna tunzo ambazo zipo uh, Mombasa, kuna nyingine zipo Nairobi. Ambazo Mombasa nimeshiriki uh, moja na Nairobi nimeshiriki mbili. Na hiyo Mombasa nimeshiriki mara mbili. Na mara hii ndio ya Tanzania mara moja na kuna moja ya East Africa kabisa ambayo hiyo nimeshiriki nikiwa uh, ambayo imefanyika wapi uh, imefanyika Arusha hapa hapa Tanzania lakini nimeweza kushiriki nikiwa kama East Africa niki hiyo inahusisha katika kijana bora ambaye anaiongoza taasisi ya watu ambao wanaoshirikia watu wenye ulemavu familia yangu wananipa wananipa support kubwa sana uh, kutokana katika ile hali ya kuniruhusu kuweza kufanya hichi ambacho tunachokifanya na kubwa zaidi dua zao uh, unaambiwa support ya wazazi usitegemee kwamba kwenye kitu ambacho tunachokifanya labda kwa asilimia kubwa kutegemea kupepesa maana yake utakuwa uh, utafikiria vibaya lakini kubwa kuliko pesa na vitu vingine ni dua zao ukipata baraka zao na kukuruhusu kwao wakiridhia jua unachokifanya basi ni baraka tosha na ndio maana nimefika hapa nilipofika kutokana na baraka zao na dua zao pia. Wakati nafanya hizi hizi harakati sikuwa na na kile kuingia kwenye tunzo kwa sababu wakati mimi naanza kufanya hizi harakati naziona tu tunzo kubwa kubwa huko duniani zinafanyika ambazo hazihusi hazihusishi na shule ambazo na mimi nafanya. Lakini nilipokuja tunzo za Zanzibar hizi za vijana kwa ajili ya vijana nikaona kwamba kuna kategori ambayo mimi nastahili kuweza kuingia nikasema wacha nijaribu mimi kuingia baada ya hapo nikashindanishwa na watu wazito kweli kweli <laughs> lakini kiukweli huwezi amini nimeweza kutokea mshindo wa pili na ni mara ya kwanza lakini nikasema kupitia hiki na imeweza kunipa fursa nyingi sana kuweza kupumbua vitu tofauti tofauti kwenye akili yangu nikasema hili jambo hili nisiliekee kimaskara maskara tabidi mwaka ni rudi tena kushiriki na liposhiriki mara pili imekuwa mshindi na nataka niwape kitu kimoja neno moja jua hili wakati mwaka wa kwanza mimi nashiriki tunzo ilikuwa ni outstanding youth in youth empowerment nikasema mwaka ni natamani ni, niweze kushiriki kwenye hii hii category na niwe mshindi kabisa lakini kwa bahati mbaya sasa si bahati mbaya 
kwa maana ni bahati nzuri zaidi kwamba imetokea tunzo mbili ambazo ni Ascending Youth in Youth Empowerment na Ability Award ambazo zote nimeweza kuingia. Nimeweza kuweka nimekuwa miongoni mwa watu ambao waliweka historia kuweza kuingia kwenye tunzo hizo mara yani kategori mbili kwa wakati wakati mmoja. Nimeweza kupata Ability Award Ascending Youth in Youth Empowerment sikupata lakini Ability Award ni mwaka mwaka uliopita ni mara ya kwanza kuweza kuwekwa kategori hiyo kinyang'anyiro hicho na mimi nimeweza kupata kwa mara ya kwanza hiyo tunzo. Harakati mara nyingi zina zina, zina muda wake na na mara nyingi sisi vitu ambavyo tunavyofanya ni vya vya kimtandao. Maana yake mtandao unakupa uhuru wa wewe wa kuweza kuweka muda wote ambao wewe unahitaji kuweka na ukizungumzia kuhusu tunzo tunzo ni, ni ile hali ambayo uki, ukiwa nominated ukitaadi uka umechaguliwa tayari kuweza kushindania tunzo fulani maana yake wewe uhuru wako ni kwamba kuweka tu mtandaoni uh, kuna mfano mtandao wa Instagram ukiweka maana yake inabakia muda wote ukiweka status ni masaa 24 so ndani ya masaa 24 unaweza hata usi usiangaike sana kuambia watu wakupigie kura so tu, ni si ha, muda haunibani sana kuweza kushughulikia vitu vyote hivyo kwa sababu tayari kitu ambacho tayari nishajiwekea katika akili yangu kwamba hichi ndio ambacho nahitaji kufanya na nitaendelea kufanya uh, labda Mungu atake kwamba nisifanye lakini nitaendelea kufanya Mimi niliwahi kubahatika kupata nafasi hiyo ya kuweza ku kushauriana na mtu kuhusu masuala ya utalii naweza mimi kushiriki kwa namna gani nikamwambia mimi nitashiriki kwa namna hii ya kuweza kuitangaza utalii kwa kwa mfumo wa uhamasishaji sauti yangu ndio kila kitu ambacho ambacho kimeweza kuni, kunifikisha hapa nilipo so nitatumia sauti yangu kama ilivyo kuweza kuitangaza utalii na na natamani nikutane na uh, mtu wa utalii tuweze kukutana pamoja kuweza kujua tutafanya namna gani kuweza kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kui, kuipaisha uh, utalii wetu. Mafunda ni, ni rafiki yangu sana na hatubatiki sana kuonana lakini tunabatika kidogo ku, ku, kuchat kidogo ku, ku, kumtaka ushauri pia tunashirikiana kidogo. Nimeona nimebatika kuona na nimpe hongera zake kwa maana ya na, mimi mi pekee ni mtu ambaye pia anani anahamasisha kwa jinsi ambavyo yeye anavyofanya. Ni, ni mtu ambaye anapambana sana katika Uh, upande huo wa utalii na kama mwanamke e, amekuwa ni hamasa kwa wanawake wenzake pia na ni kitu kizuri sana na nampa hongera sana kwa kuweza kuchaguliwa katika sehemu hiyo kwa kama ni ambassador wa utalii Afrika so ni kitu kikubwa sana na naweza na, kumpa hongera na endelee kupambana kwa sababu kuna wanawake wengi pembeni na tena si hata wanawake hata wanaume kwa sababu uh, tofauti ni jinsia tu lakini anachokifanya hata wanaume pia anaweza kufanya katika masuala ya utalii so anahamasisha hata watu wengine pia mara nyingi sana wanatizama kile Mungu uh, uwezo alionipa sitizami ulemavu alionipa kwa sababu pia ulemavu wa watu nawaambia msemo wanaopenda kusema kila siku ni kwamba ulemavu ni zawadi pekee walionyimwa wengi na kupewa chache katika vipenzi vyake tabili lazima ni nitumie ni vizuri hii zawadi ya Mwenyezi Mungu ambayo amenipatia ili kuathibitisha watu kwamba uh, ulemavu sio kutoweza jambo bali ni uwezo tofauti maana kuna namna fulani Mwenyezi Mungu anakupa nguvu ya kuweza kuipambania hali yako katika kujikuza mwenyewe na kuwafundisha wengine juu ya uwepo wake Allah. Kitu kizuri chochote ambacho ambacho wewe unataka kukifanya kwa maana ni lazima kutokea na changamoto. So mimi binafsi changamoto kubwa ni kwenye kufikia baadhi ya sehemu kutokana na labda umbali kuna sehemu nyingine nahitaji kufika lakini lazima nipate usafiri wa kuweza kufika hiyo sehemu hasa kuna sehemu nyingine siwezi kufika kwa sababu ya huo usafiri lakini sehemu nyingine kitu chengine ni kwamba hichi ambacho nachokifanya mimi huwa na rekodi kupitia simu tu nikiwa nyumbani na najua jinsi kwamba simu zilivyo na changamoto kidogo lazima sauti zao kuzitoke na nini lazima uwe na ule utaalamu wa kuweza ku 
kusikilizia sauti hii sije ikaingia au kuna application ambazo ukafuta sauti zingine zisitoke so changamoto ni hizo ningetamani sana nipate watu wa kuweza kuni kunipa nafasi ya kuweza kurekodi inspiration zangu kwa ukubwa zaidi kwenye kwenye studio zaidi ili kuweza sauti yangu iwe na iwe na ubora zaidi mimi ninaamini hata kama ningelikuwa na uwezo wa kutembea ikiwa nina, nina muendelezo mapambano haya haya basi nadhani ningeendelea kupata tunzo na tena kubwa zaidi uh, ukisema kwamba hali yangu ndio imenifanyisha niweze kupata tunzo au hii kutotembea kwangu imenifanya nipate tunzo watu wamenionea huruma labda watu wenye ulemavu duniani wapo wengi sana na ukitizama uh, wengine hawakupata tunzo haimaanishi kwamba hao hawafanyi makubwa kuliko mimi yani wao wanaene hawafanyi makubwa kuliko mimi lakini kitu pekee ni kwamba mimi naamini kwenye wakati sahihi na na wewe jitihada zako unaamua kuziekeza wapi so mimi naamini kwenye jitihada tu unaweza usipate leo kama unavyozungumza mwanzo ukapata kesho lakini umuhimu ni kujitahidi usiangalie kwamba uh, ule pale kapo watunzo kwa sababu yeye ni uh, hali yake labda anaonea huruma mlemavu na nini ukizingatia hivi kama unavyosema watu wenye ulemavu wapo wengi lakini hawajapata tunzo zamani ilikuwa sana watu wanatokea wanaambia kupitia wewe na hamasika sana nimeweza kujifunza vitu vingi ambavyo vi, mwanzo vili, vili mkatisha tamaa kisha baadaye akaamua kuinuka kutokana na na hamasa ambazo nazotoa kwenye jamii na sio mbali tu ya jamii kwa ambao ni naweza kusema watu tofauti tofauti bali hata viongozi tofauti tofauti nimekuwa ni ni kijana wao ambao pia wanani support kwa namna moja au nyingine katika ku, ku kunita same tofauti tofauti nimebahatika kutoa hamasa mbele ya mbele ya mkuu wa wilaya nimebahatika kutoa hamasa mbele ya waziri wa wa, wa afya nimebahatika kutoa hamasa mbele ya ya mkurugenzi wa maendeleo ya vijana katibu katibu wa wizara ya wizara ya habari vijana utamaduni na michezo so ni kitu kikubwa sana na thamini sana na na naamini ndoto yangu moja itakuja kutimia kuweza kutoa hamasa mbele ya rais natamani siku moja hiyo itokee na naamini itatokea tu inshallah hii zawadi ya the ability award uh, nimeweza kubahatika kupata mwaka jana uh, ikiwa ni mara ya kwanza hii kategori kuweza kuingia na hii mara nyingi sana inahusisha watu wenye ulemavu kuweza kuonesha uwezo wao kama nilivyosema kwamba ulemavu sio kutokuweza jambo bali ni kuweza ni uwezo tofauti sasa hii nimeweza kutambua uh, watu wenye ulemavu pia wana uwezo tofauti na wana uwezo mkubwa wa kuweza kufanya jambo na kuweza kutambulika kwa jitu tofauti na mimi nimeweza kutambulika kwa mwaka jana nikiwa kama uh, mhamasishaji katika jamii na kufanya vitu vikubwa tofauti so wakaamua kunipa uh, tunzo ya hii inaitwa the ability award kutoka hapa Zanzibar. Hii tunzo ya The Ability Award imeleta effort kubwa kutokana na kama tunavyojua tunzo zikija jamii inaona wa uh, dunia inaona pia so imeleta heshima kubwa kuona kwamba pia watu wenye ulemavu wanaweza kutambulika pia. Wana uwezo pia na wao pia. Kwa sababu uh, uh, hii tunzo tumeshindanishwa watu wenye ulemavu pekee ambapo mimi naita watu wenye uwezo tofauti na ime, na imekuwa ni mara ya kwanza kabisa kuweza kuingizwa katika katika kinyang'anyiro mwaka jana so ni kitu kikubwa sana na nathamini sana kuona kwamba pia jitihada zangu zinathaminiwa na kuweza kupatiwa heshima kama hii na na, na pale ukizingatia walikuwa viongozi tofauti tofauti wakiweza kuona na wameweza siku zile kuweka harambe tofauti tofauti kuweza sisi kuweza kujikwamua kwa namna moja au nyingine katika masuala yetu ambayo tunayofanya uh, tunzo hizi bado zipo nyingine japokuwa sasa hivi nimesema kwamba sitoshiriki tunzo zote uh, kwa namna gani kwa namna ile ya kwamba kuambia watu wani nominate kwamba tayari hatua hiyo ishavuka lazima tuende hatua juu na juu zaidi sasa hivi nahitaji kuona kwamba wenye, wenye tunzo wenyewe kabisa au jamii yenyewe kabisa bila kuambia mimi 
basi wasubutu wao kuni kunichagua kwenye tuzo mbalimbali mbali, ili kuweza kuwepo katika hizo tuzo kwa sababu tayari nisha nishaingia tuzo tofauti tofauti na mwaka huu nadhani ndo nitafunga mikoba ya kuingia kwenye tuzo za kujinominate mimi mwenyewe na vitu vingine vinakuja vikubwa sana nadhani kwa sababu hapa tupo katika katika station kubwa tabidi si vibaya kuzungumza ni kwamba natarajia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu insha Allah kuweza kuleta kitabu changu cha hamasa kinakuja mwakani mwezi wote japokuwa kuna mwezi wangu mimi limeuweka lakini uh, kutokana na kitu kikubwa nilivyoshauriwa na kinahitajika ku, 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 kusambazwa kiukubwa basi nikaona sio mbaya hata mwezi miezi ikasogezwa mbele lakini naamini itakuwa ni mwakani insha Ndani hiyo kitabu kuna kimezungumzia kuhusu masuala mbali, mbali ya ku, wale watu ambao wanaokata tamaa na ambao pia hawajakata tamaa lakini wanaendelea kupambana kuaminisha kwamba wakiendelea kupambana watafanikiwa na kutoa historia za watu mbali, mbali wale waliofanikiwa na kuathibitisha kwamba hata wao pia walifeli mara nyingi lakini kutokana na uthubutu wao kuna siku moja kutokana na kutokata tamaa basi waliweza ku, ku, kufanikiwa na kuweza kuinuka juu hiki kitabu kimeandaliwa kwa muda mfupi sana kutokana na wazo tayari lilikuwa nalo na kuweza kuchukua uh, historia za watu mbali mbali waliofanikiwa mbele na kuweza kuchukua na mawazo tofauti imeandaliwa kwa muda mfupi sana na, na kiukweli kicho kitabu si kikubwa sio kikubwa kama vitabu vingine ni kitabu cha kawaida lakini kina vitu tofauti tofauti yani ukishafika peji ya tatu tu basi yani utasema hapa kama nimeshiba lakini kiukweli kuna mambo mengi mbele kila ukiendelea ni kitu ambacho mwenyewe najivunia kikitoka nitafurahi sana kwa sababu ni kitu ambacho pele kitamani na baada ya hapo naamini vitabu vingine vingi vitakuja inshallah Kwanza ni niwashukuru Bakiza Baraza la Kiswahili Zanzibar wamekuwa na mashirikiano makubwa sana 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 na sisi kwa kwa namna ya kutupokea na kuweza kutufanyia kutufanyia mpango katika namna ya kuhakiki kitabu chetu lakini pia kuna vijana tofauti tofauti ambao wanashirikiana na mimi katika katika uandishi katika kutengeneza uh, upangilio tofauti tofauti mambo tofauti tofauti kunyangaikia huku vibali na nina nini wapo we, uh, tofauti tofauti kuna Abal Abal Hassan kuna kuna Haji kuna Masud kwa rafiki yangu anaitwa Abud kuna Mustafa wengi tofauti tofauti kuna Rashid tofauti yani ambao ambao wanajitahidi kwenye kwenye ku kuni na kubwa zaidi tusahau familia yangu sasa tutote hapa tutachokihitaja maana familia yangu wako wako msalama mbele katika kuli kuni kuni support so ni vijana ambao wanani support sana huwa nashangazwa sana kwa sababu hichi kitu ni changu lakini umechukulia na wao kwamba hichi ni chetu na mimi pia nimelipokea hili kuona kwamba na mimi ni kitokea na mimi changu mimi ikitokea chao wao pia na mimi nitakuwa mstari wa mbele japokuwa mimi huwa mara nyingi niko hivyo nisha 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 support sana vijana tofauti tofauti kuona kwamba na wao pia wanafika sehemu fulani kwa sababu mimi naamini kwenye mafanikio kuna sisi sio mimi so maana tukishirikiana tunaweza kufika mbali zaidi